Desasin, nova makoya. Yesagat hager mari. እንደ አፍሪካ ባሉ ከፍደ ዓለማት ለምን እንደነው የመርጫ ፍጻሜ ደም የሚሆነው ስለምን እንደነስ ነው የደሃ ሀገሮች ምርጫ ጦስና መከራ ካላስከተለ የማይልፈው የሚሉ ጥያቄዎች ሁልጊዜ የሚጠየቃሉ መልሶቹ የተለያዩ ናቸው ግን ከመልሶቹ ተነስቶ በርካታ ሀገሮችን ከመርጫ የደም ግብር ሊያድም የሚችል መፍቴ ማግኔት የተቻለ አይመስልም የሆና ከአምስት አመታት በፊት በደህና ተጠናቀቀ የተባለው የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ምርጫ እንኳን ባለፈው ወር አመጽና ነውጥ ግድያና ስራት አስከተለ ዘንጋዳ ቀይነው ሲፈጩት ይነጣል ተለወሰ እዚያው ተመለሰ እንደሚባለው ወደ ተስተካከለው መንገድ ገብቷል የተባለው የኮንጎ ዲሞክራሲ ወደ ነበረበት ተመለሰና በኪንሻሳ አደባባይ እየጠይታ አረጨሰበት የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ ምርጫውን እኔ አሸንፍያለሁ ብለው አለፈው ታሳስ ወር ቃለ መሐላቸውን ፈጸሙ ተቃዋሚዎቻቸውም በአመጻፋፍ ላይ ቆመው ለመንደርደር ስራቸው ተገታጥሮ ነበርና ስነ ስርዓቱ ያለ ብዙ ግርግርታ ተፈጸመ በደስታቸው ቀን የተገኙላቸው ካባታቸው ጀምሮ ወዳጅ ሆኗቸው ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ብቻ ነበሩ ሌላው ወዳጅና ጎረቤት ግን ወይም አልተጠራም ወይም ለመሄድ አልፈቀደም ጆሴፍ ካቢላም እንዲህ ያለው ሸብረብ የሚማርካቸው ስላልሆኑ ባሉ ደምቀ አልደምቀ ጉዳያቸው የሆነ አይመስልም ለነገሩ ዋናው ከስልጣን ወንበር ላይ መሆኑ ነው እንጂ በርሳቸው በኩል የሚያማልላቸውን የኮንጎን ሀብት ለማግኘት የሚፈልጉ ሀገር መሪዎች ደጅ ጠንተው ቀጠሮ ይዘው አይናቸው ለማየት ይጠይቋቸዋል እንደምንም ብለህ ደጅጥና ጎራውን አገኘን ስትሰማ ተመጣለች አሁን እንደተባለው ስልጣናቸው ላይ እስካሉ ድረስ ጠያቂያቸው ብዙ ስለሆነ በባለፈው ተሐሳስ 10 የስልጣን ማስመረቂያ ክብረ በዓላቸው ላይ መጣ አልመጣ ብዙም ያስደንቃቸው አይመስሉም ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ ቃለ መሐላ በሚፈጽሙበት ወቅት ተቃዋሚና ተወዳዳሪያቸው አቴኒ ቲሽስኬዲም የመርጫው ውጤት ተጨብርብሮ ነው እንጂ ያሸነፉት ፍኔ ስለሆነ ቃለ መሐላ ፈጽማለሁ ብለው ተጋበዙ ደጋፊዎቻቸውም በተቃውሞ አመጽ አደባባይ ወጡ የመንግስት ወታደሮችም በጥይት 18 ቱን ገድለው መቶውን አቆሰሯቸውና ከተሞቹ በደም ራሱ ተቃዋሚው ቃለ መሐላ ፈጽማለሁ ቢሉም እንዳይቮሪ ኮስቶ አልሳንዋ ታራ የተመቻ ዓለም አቀፍ ድጋፍ ለማግኘት የሚያስችላቸው እድል አልነበራቸው የአይቮሪ ኮስቶ ባግቦ አስገለበጡት እንጂ ኖዋ ታራ ማሸነፋቸውን የመርጫ ኮሚሽኑ በይፋ አረጋግጦላቸዋል በኮንጎ ግን ምርጫ ቦርዱም የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የሚያረጋግጡት የጆሴፍ ካቢላን ማሸነፍ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ ያለም አቀፉ ህብረተሰብ ዋታራ ማሸነፋቸውን አመኖ ተቀብሏል በኮንጎ ምርጫ ግን ምርጫው ሊታመን የማይቻልበት አسرራሮች አሉት ከሚሉ መግለጫዎች ያለፈ ተቃውሞ አላሳዩም የነካርተር ማዕከል ያውሮፓ ምህረት የተቃዋሚዎች ድጋፍ በሚበዛበት አካባቢ የ2000 የምርጫ ጣቢያዎች ውጤት ጠፍቷልና ውጤቱ አጣራጣሪ ነው ብለው ቢዘግቡም ያን ለተቆ ዝናቡ ከፍቶ ሳጥኑ ተበታትኖ ነው የሚባለው ምክንያት እየሰሙ ግን እንዳልሰሙ ዝም ብለዋል መራባያን ያልደገፉት ተቃውሞ ደግሞ 19000 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ባለባት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ትርጉም ይኖረዋል ማለት ዘበት ነው ስለዚህ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትርና የ78 አመቱ አዛውንት ልጃቸውን አጨብጭበው ዝም ማለት ብቻኛው አማራጭ ሆኖባቸዋል የሞተ ብቻ ተጎዳ እንጂ ፕሬዝዳንት ጆሴፍም የነፍስ ወከፍ ሙሉ ትጥቅ በታጠቁ ልዩ የኮማንዶ አጃቢዎቻቸው ተነኝ በማያሳልፍ ንቃት እየተጠበቁ በመንግስታቸው ላይ ጸንተዋል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከቤልጂየም ቅኝ ተገዢነት በ1952 ዓ.ም. ነጻ እንደወጣች ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጫ አካሄዳለች ያን ጊዜ ባልተጨረበረና በህጋዊው አسرራር ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑትን ፓትሪስ ሉሙምባን 
አሜሪካኖችና ቤልጂየሞች አስረውና ዋርደው ባሰቀቅ ያገዳደል ገድለው አስከሬናቸውን ባሲዳጠፉት አሜሪካኖች እንደ ልጃቸው ይወዷቸው የነበሩት ሞቢቱ ሰሰሰኮ 31 አመታት በፈላጅ ቆራጭነት ሀገሪቱን እንዳሻቸው ገስተው ሀብቷን ዘርፈው ኖሩ ሎሬን ካቢላ የትጥቅ ትግል ጀምረው በሰባት ወራት ሞቡቱን ከስልጣን አሰግደው ስልጣን ከያዙ 3 አመት በኋላ ባጃቢያቸው ሲገደሉ ልጃቸውና የዛሬው ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ የመሪነቱን ስልጣን ያዙ በእነዚህ 51 አመታት የስልጣን ፍርርቆሽ የኮንጎ ህዝብ አሰቃቂውን የመከራ ጽዋ ተግቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጫ እንዳረጋገጠው ከ1991 እስከ 2001 አመተ ምህረት ድረስ እንኳን 5.4 ሚሊዮን ኮንጎያን በጦርነት ምክንያት ተገድለዋል የተፈናቀለውማ ህዝብ ምን ተቆጥሮ ያልጋል እጅግ ሀብታም በሆነችው ሀገራቸው ኮንጎያን ደህነት ሳይሆን መኖራቱቻቸው አልፈዋል ሞቡቱ ዛየር ብለው የሰየሙት ያሁንዋና የቀድሞው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ 75 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ሀገር ናት ሰፊ ናት መቸም ኮንጎን የመሰለ ሀብታምና የባለብዙ ማዕድን ባለቤት ሀገር እግርስ ኪነቃ ቢሄዱ የሚገኝ አይመስልም በአለም ከሚገኘው ያለም አስከመጭት ውስጥ 30 በመቶ የሚገኘው ኮንጎ ነው ይባላል የዓለም ግማሹ የሚሆነው ኮባልት ማዕድን ባላት ኮንጎ ለሞባይልና ለኮምፒውተር ምርት ዋነኛውና አስፈላጊው ኮልታን ማዕድን 70 በመቶ የሚገኘው በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ነው የወርቅ የመዳብና የሌሎች ማዕድናትማ ምድሯን ሁሉ ሞልተዋታል አጠቃላይ እስካሁን ያልተነኩት ማዕድኖቹ አግምት 24 ትሪሊዮን ዶላር እንደሚደርስ ይታመናል ግን ምን ያደርጋል ህዝቧ ከመጨረሻዎቹ ደሃ ሀገሮች አንዱ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ከመጨረሻዎቹ 187ኛ ደሃ ሀገሮች ውስጥ አንዱ አድርጓታል ህዝቦቿ ድህነትና ጦርነት ለስደትና ለሰቃይ ኑሮ ዳርጋዋቸዋል የሙስና ደረጃ ልካቷል በኮንጎ ሀብትና የህዝቦቿ ደህነት ተንደላቀይ ምሩት ገዢዎቿ ብቻ ናቸው ይባላል ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላም በወርቅ የተነጠፈችውን ደሃ ሀገር ሀብታ ማድርጋለሁ ብለው መለውና ተገዝተው ስልጣናቸውን ይዘዋል We had and we still have priorities Priority number 1 in this country was to reunify the country The country was divided ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች ነበሩን በዚህች ሀገር የመጀመሪያው ቅድሚያ የሚሰጠው ያገሪቱን አንድነት ማስከበር ነው ሀገሪቱ ተከፋፍላ ነበር ሀገሪቱ በተከፋፈለችበት ወቅት የወርቅ ህግ ወጣ ስራጊዎችን መከታተል አይቻለም ሁለተኛው ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ሰላምና ጸጥታን ፈጥሮ ሀገሪቱን ማረጋጋት ነበር ያንን አድርገናል ሶስተኛው ቅድሚያ ምርጫ ማዘጋጀት ነበር ምርጫውን አዘጋጅተናል አሁን መንግስትን እና የሚመለከታቸው ሙስናንና የህግ ወጣ ዘዋዋሪዎችን ለመቆጣጠር የሚያስችላቸውን የፖለቲካ ድባብ ለመፍጠር ፈልጋለን። ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ አባታቸው ከተለያዩ ሴቶች ከወለዷቸው 10 ልጆች የመጀመሪያው ናቸው ይባላል። ከተወት ሲናታቸው የተወለዱት አባታቸው የጥጥቅ ትክል ያካሂዱ በነበረበት ጊዜ በመስራቅ ኮንጎ በሚገኘው የአማጽሆኑ የጫካ ካምፕ ነው። ስከ 5 አመታቸው የሚያደጉት በነዚያው የመስራቅ ኮንጎ ተራራማ እና ጫካማ ቀበሌዎች ነው ጆሴፍ ካቢላ የልጅነት ዝያቸውን ያሳለፉትና እስከ ሁለተኛ ደረጃ ድረስ የተማሩት ታንዛኒያ ውስጥ ነው ስዋህሊና እንግሊዘኛ ቋንቋን በኮንጎ የስራ ቋንቋ ከሆነው ፈረንሳይኛና የኮንጎ ቋንቋዎች የበለጠ የሚያውቁትም ስለዚህ ነው በተማሪነት ቆይታቸው የሞቢቱ ሰሰሰኮን የደህንነት ሰራተኞች በመስቀል በታንዛኒያ የሚገኙት የፊባ ጎሳዎች አባል እንደሆኑ ተደርጎ ነበር ሲማሮ ይቆዩት ኮንጎሊዝም ሆኑን በጭራሽ አናውቁም ነበር ይላል ታንዛኒያውና የዚያን ግዜው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጓደኛቸው ጓደኛቸው ጆሴፍ ሁሉ ግዜ የጦርነትና የካራቴ ፊልም ማየት እንደሚወዱ ያስታውስና የጦርነት መኪና የሚል ቅጽም ስም ሰጥቷቸው እንደነበረ ይናገራል በኋላ ይላል ጓደኛቸው በኋላ ሁለተኛውን ጦርነት ካባቱ ጋር ሆኖ ሲዋጋ በቴሌቪዥንና በፎቶግራፍ ሰናዩ ገረማን ጆሴፍ ካቢላ አባታቸው የሞቡቱን መንግስት ለማባረር በጀመሩት የትጥቅ ትግል የሕግ ትምርታቸውን ካጠናቀቁበት የዩጋንዳ ዩኒቨርሲቲ ተመለሰው የወጣት ወታደሮች አዛሽ ሆነው ጦርነቱን ተሳትፈዋል ወጣቶች በብርጌድ ደረጃ የተደራጁ ሆነው በተለይ የኪንሻሳ ጎዳናዎች ላይ በተደረገው ጦርነት ሞያ ሰርተዋል ተብለው ይሞገሳሉ ጆሴፍ በታንዛኒያና በታጣቂዎቹ ካምፕ ባገኙት ወታደራዊ ስልጣናት አግዘው ለሰባት ወራት ያህል በተደረገው የትጥቅ ትግል መሳተፋቸው ብቻ 
ለወደፊት እድላቸው የተቀማቸው መሆኑ በኋላ ላይ ታይቷል ወደ ማዕረግ መሰላን ለመውጣት ዋናው ጉዳይ ግን ተሳትፏቸው ሳይሆን የፕሬዝዳንት ልጅ መሆናቸው ነው ካቢላ በድል አድራጊነት የኪንሻሳን ቤተመንግስት እንዳያዙ ልጃቸውን ጆሴፍ ለወታደራዊ ስልጣና ወደ ቻይና አላቋቸው አንዳንድ ብልጣን ባገነን ማሪዎች ተወላጆቻቸውንና ታማኞቻቸውን እንዲማሩ ሁሉንም ነገር ያመቻችሁላቸዋል ኡቀት ኖሮ በዚያ ላይ በስልጣን ቁንጮ ለመቀመጥ እድል ሲኖር በወተት ላይ ውሃ ጨምርበት ያበዛዋል ያነጣዋል እንደሚባለው ይሆናል ስለዚህ ካቢላ ልጃቸውን ጆሴፍን ወደ ቻይና ለወታደራዊ ትምህርት ላቋቸው ግን በኮንጎ የተከታተለው የርስ በርስ ጦርነት እየጋመ በመሄዱ ጆሴፍ ልባቸው አርፎ እንዲማሩ አልተቻላቸው ያባታቸው መንግስት በመራብና በመስራቅ አማጽያን እየተዋከበና እየተናጠባለበት ወቅት ቻይና መቆየት አላስቻላቸውምና ተመርታቸውን አቋርጠው ወደ ኪንሻሳ ተመለሱ ለነገሩ አባታቸው ወደ ቻይና ለትምርት የላቋቸው እኔ ያለው ቢማር ለወደፊቱ ይጠቅመ ይሆናል ብለው እንጂ ለድገት ይጠቅመዋል ለማዕረግ ደረጃ ይረዳዋል ብለዋል ነበር አፍሪካ በተደጋጋሚ እንደሚታየው የመሪ ልጅ የመጨረሻውን ስልጣን ለማያዝ እንደሌላው ዜጋ መማራ ያስፈልገው ከተማረ መልካም ካልተማረም ያልታሰበ አደጋ ካልደረሰ በቀር ስልጣኑ የተማይሄድበትም ካቢላም ለልጃቸው ለጆሴፍ ባንድ ጊዜ ከፍተኛውን ወታደራዊ ማዕረግ ባንድ ቀን ሰጧቸው በኮንጎ የመከላካያ ሰራዊት መኮንኖች ማለፍ የሚገባቸውን ይሻምበልና የሻለቃ የኮኖሬልና የብርጊያዲር ጀነራል ማዕረጎችና ሹመቶችን መቁጠር አስፈላጊ መስሏል ታያቸው ስለዚህ ባንድ ጊዜ የሜጀር ጀነራልነት ማዕረግ ሰጠው የዲሞክራቲክ ኮንጎ የጦር ኃይሎች ምክትል ኢታማጆር ሹመነትን ስራ ሰጧቸው ከሁለት አመት በኋላም የምድር ጦር ኢታማጆር ሆኖ ተሾሙ ሜጀር ጀነራል ጆሴፍ ካቢላ የፕሬዝዳንትነት ስልጣኑ በላያቸው ላይ የተከመረባቸው ድንገት ነው አባታቸው በግራቸው እንዲተኩ ያዘጋጃቸው ግን ገና አስልጠው ምርቃታቸውን ሳይሰጧቸው በድንገት ተገደሉ ያን ጊዜ ጆሴፍ 30 አመታቸውን ማያዛቸው ነበር በአፍሪካና በሰያ ያሉ ያንዳንድ ሀገር መሪዎች በድንገት እንኳን ቢያልፉ አንፋሽ አጎንባ ሾሆኑትና ተቀማቸውን የሚከተሉ መቋንቶቻቸው የሟችን ልጅ ሎራስነት ማዘጋጃቸው በተደጋጋሚ ታይቷል የሎረን ካቢላም ታማይ ሹማምንት ጆሴፍን ከምድር ጦር የታማጆር ሹምነታቸው ወጥተው በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥነትና የዲሞክራቲክ ኮንጎ ፕሬዝዳንትነት ወንበር ላይ አስቀምጧቸው መቸም ዘውድ ለመጫን አንጋሾች ይፈለጉ እንጂ ዘውዱ ከተጫነ በኋላ የሚጠብቀው ራሱ ንጉሱ ነውና ጆሴፍ ካቢላም እንደምንም ብለው የተፈናጠጡባትን ስልጣን በምን ዘዴ መጠበቅ እንዳለባቸው ራሷ ስልጣን ሃ ብላ አስተማረቻቸው ፕሬዝዳንት ጆሴፍ በ1993 ዓ.ም. ስልጣን ሲይዙ ምንም እንኳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተኩሳቁሙን ተግባራዊ ቢያደርገውም የኃይለ ሚዛኑ ወዴት እንደሆነ ገና የተረጋገጠበት ጊዜ አልነበረም ጆሴፍ ያንን የጦርነት ወላፈን አብርደው የኮንጎን አንድነት ለመጠበቅ ይችላልው ብሎ የገመታቸው ማል ነበር ምክንያቱም እድሚያቸው ገና 30 አመት አልሞላ በዛን ጊዜ በአለም ከሚገኙ መሪዎች በእድሜ ትንሹ እርሳቸው ነበሩ የማስተዳደር ልምድ ስለሌላቸው በዘርና በጎሳ የተተበተበውን ባልማዝና በወርቅ ህገወጥ ንግድ ሰክረው ጠመንጃ ያሰረጉ አልማዝ እየወሰዱ ጦርነቱን እያጋጋሉ የሚያስቸግሩትን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህይወት ያጠፋውን ጦርነት ያበርዱታል ብሎ የገመታቸው አልነበረም ይልቁንም በኮሚኒስታዊ አመለካከታቸው አባታቸውን በጥርጣሪ የሚያውት ምዕራባውያን ይፈታተኗቸዋል ተብሎ ተሰግቷል ወደ ኮንጎ የተላከው የሰላም አስከባሪ ኃይልም ለተቃዋሚዎች አብሮ የወጣቱን የተነቃነቀ ስልጣን ገና ስር ሳይዝ እንዳይመነግለው እንደደመና ይከበደ ስጋት ነበር ጆሴፍ ካቢላ ግን እድሚያቸው ለስሜታቸው ሳይያስገዙ መካሮቻቸውን ለመስማት ሰፊ ልቦና ፈጥረው ዲፕሎማሲያዊ ጥረታቸውን ቅድሚ ያሰጡት የነዙምባቤን ሰራዊት ከታማኞቻቸው ጋር ጣባጮቻቸውና ተዋጊዎቻቸው አድርገው ምዕራባውያንን ምን ትሉኛላችሁ ይዋሏቸው የዩጋንዳውን ሙሴቢንና የሩዋንዳውን ካጋሚንም ወትሮም ለዚህ ያበቃችሁን እናንተ አልነበራችሁም ምን እንዴት ያንድ የቱት ሲዘሮች ሆነን እንጫረስ ብለው ሽማግሌ ለላኩባቸው ጆሴፍ በእናታቸው እንደ ካጋሚ የቱት ሲጎሳባልናቸው 
ጆሴፍ የግላቸውን ክብር ሳያጎላመሱ ምላጭ የሚያስወጥልህና ግልፍተኝነትን ተተው በየቦታው የላኳቸው የነታረቅ መልክቶቻቸው ትርፍ አስገኙላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ፓትሪስ ሉቡምባን ያስገደለቸው አሜሪካ አምባገነን መውቱን አቅፋና ደግፋ ይቆየቸው አሜሪካ በሎሬን ካቢላ ስልጣን ማያዝ ደስ አልተሰኘችም ነበር ተቃዋሚዎቹ ካቢላን ገርለው ስልጣን ቢይዙላት አይከፋትም ያሳይሁን ቀርቶ ካቢላ ሞተው ልጃቸው ወዳጃቸው ወዳጄ ጣላታቸው ጣላቴ ሲሏቸው በደስታ ተቀበሏቸው አሜሪካኖች ሁሉ ግዜም ራሳቸው እንደሚሉት ጥቅማቸውን እንጂ የተቃዋሚዎች አላማ ጉዳያቸው አይሆንምና ጆሴፍ ወዳጃቸው ነኝ ሲሏቸው እጃቸውን ዘረጉላቸው ወዲያው ተቃዋሚዎች ይስማሙ ካልተስማሙ አይጨቅጭቁን የሚለው መልክታቸው ወደ ወዳጆቻቸው ሙሴቪኒና ካጋሚ ደረሰ ሙሴቪኒና ካጋሚ እንዲሆኑ ወዳጃቸውን ካልከንማ ካንተ የቀረበ የት እናገኛለን ብለው ተቃዋሚዎቹን ባሉበት ተዋቸው ጦራቸውን መለሱ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ በዚህ የዲፕሎማሲ ውጤታቸው ሳይዘናጉ ቆጣውን ርምጃ ለመውሰድ ተጣደፉ ጆርጅ ቡሽ ሙሴቪኒና ካጋሚን ዋሽንግተን ድረስ ጠርተው እህሉ ሐቃም ሰው ከጆሴፍ መንግስታት አርፋቸው ተቀመጡ ሲሏቸው የጠበባቸውም ሆነ እየጨነቃቸው ከጆሴፍ ካቢላ ጋር ለመታረቅ ተስማሙ ፕሬዝዳንት ጆሴፍም እርቁን በደስታ ተቀብለው የተቃዋሚ መሪዎቹን የምክትል ፕሬዝዳንትነት ማዕረግና ስልጣን ሰጠው የራት አመት የሚቆይ ሽግግር መንግስት አቋቋሙ ያስመምነት ኮንጎን ከመበታተን ያዳነ ነበር ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ይህን ሁሉ ከጠላቶቻቸው ጋር ሲያደርጉ የክፉ ቀኖዳጆቻቸውን እነ ሮበርት ሙጋቤንና እነ ዶሳንቶስን አረሱ እንዲሁም ወዳጅነታቸውን አጥብቀዋል እንደ ጆሴፍ ካቢላ ወዳጆቻቸውንም ሳያስከይሙ ጥላቶቻቸውንም ወዳጅ ለማድረግ የታደሉ መሪዎች ጥቂት ሳይሆኑ አይቀሩም ጆሴፍ ካቢላ በሽግግሩ መንግስት የፕሬዝዳንትነታቸው ዘመን በመውቱ ሲሲሰኮ ታደሮች የተሞከረባቸው መፈንቅለ መንግስት የማክሸፍ አቀመና ድላግ ይተዋል የቀድሞቹ ወታደሮች ሬዲዮ ጣቢያውን ይዘው የሽግግር መንግስት መቋቋሙን እስከማወጅ ደርሰው ነበር ግን እድል ከተካሻቸው ላይ አልተነሳሽ ኖሮ ወይም ታማኞቻቸው ፈጥነው በማጥቃታቸው የግልበጣ ሙከራው በእንጨጮ ተቀጨ ጆሴፍ ካቢላ ለምዱንም እየጨመሩ አጋሮቻቸውንም እያበዙ ሰላም በማውረዳቸው እንደ ጀግና እየተወደሱ ቀጠሮ የታያዘለት የሺ 998 ምርጫ ደረሰ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከፓትሪስ ሉሙምባ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚባለው ምርጫ በሰላም ተከናወነ ጆሴፍ ካቢላ በአራት አመቱ የሽግግር መንግስት መሪነታቸው ጊዜ ለቀጣው ምርጫ የሚያበቃቸውን ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባ ለደቂቃ ማረሱትም በቀርሚያ ለመሪነት ለመወዳደር ህገ መንግስቱ የሚጠይቀውን የ35 አመት እድሜ ወደ 30 ዝቅ እንዲል የተወቀውች ምክር ቤት እንዲወስን ተደረገ በመርጫው ወቅት ጆሴፍ ድሚያቸው 35 አመት ስለሚሆን ችግሩ በቀላሉ ተፈታ ለመርጫው ድድሬ ቀረቡት በግላቸው ቢሆንም በርሳቸው አነሳሽነት ታድሶና ዲሞክራሲ የተሰኘ ፓርቲ እንዲቋቋም አድርገዋል ስለዚህ ፓርቲው ዋና ቀስቃሽ ሆነላቸው ተስፋ የሚጣለባቸውን ተግባር ማሳየታቸው በህዝቡ ዘንድ ታውቆላቸዋል ስለዚህ የሺ 998 ምርጫ 59 በመቶ አግኝተው አሸነፉ ከዚያ ወዲያ አንድ ጊዜ የስልጣን ርካብን ከረገጧት የስልጣኑን ዛብ ከጨበጧት የስልጣኑን ቆርቻ ከተቀመጡባት በኋላ ሁሉንም ማወቁበት የሚጎሸመውን እየጎሸሙ የሚሳቀለትን በጥርስ እየሸኑ ለሚሰጣው ኪሱን እየሞሉ የቀድሞ ጥላቶቻቸውንም ወዳጅ ያደረጉ የቀድሞ ወዳጆቻቸውንም እየጠበቁ ሁለተኛውንም የመርጫ ውድድር አሸንፈያለ ለማለት በቁ ሁለተኛው ምርጫ እንደ መጀመሪያው በቀላሉ አላለፈም ተቃዋሚዎቻቸው አሸንፍኩ የሚለው በማጭበርበር ነው ብለው ስለተነሱ ግርግርታ ተፈጥሯል ቢሆንም ጆሴፍ ካቢላ የገነቡት ሰብ እና ከፍ ያለ በመሆኑ ተቃዋሚዎች አጭበርብሮናል ብለው ቢጮሁ ጎረቤቶቻቸውና መራቢያን ሊሰማቸው አልቻሉ ጆሴፍ ካቢላ አሁን በተደላደለ አልጋ ላይ ስለሆኑ እንዳታዘነ ብልብ ይልደግፍህ የሚሏቸው በርካታ በመሆናቸው ተካሻቸውን በዘንባባና በኮከብ ያሽቆጠቆጡ ሲሸልሟቸው ከጆሴፍ ካቢላ ጋር ወደፊት እያሉ 
ከፊትህ ተቀደመንም ነሞት አሉላቸው ስለዚህ ማጨበርበር ተፈጽሟል ብለው ተቋዋሚዎች ቢጮሁ የሚሰማቸው አላገኙም የሀገሪቱ ጎረቤቶችና መራቢያውያንም ሊሰማቸው አልቻሉ ለማቀፉ ማህበረሰብ ምርጫው ተከክለኛ አይመስልንም ምርጫው አጥራጣሪ መሆኑን እኛም አመነንበታል በሚል የቃል መሸንጋያ ተቋዋሚዎቹን እየደለሉ ፕሬዝዳንት ጆሴፍንም የኛ ጎበዝ እያሉ ተካሻቸውን እየተፈጠቡ እንኳን ደስ አለህ ይሏቸዋል the fear that you saw the fear that you witnessed is not the same fear that existed way back in 2001 2002 2003 አሁን ያየው ስጋት በ93 በ94 በ95 ከነበረው ስጋት ተለውጧል ወደፊትም አሁን ተወለውት ማሳየት ይችላል ፈጣለውትም ይኖራል ስለዚህ በትክክለኛው መንገድ ላይ መጓዛችንና በትክክለኛው አቅጣጫ እየተንቀሳቀስን ለመሆናችን በጣም እርግጠኛ ነኝ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ አሁን 40 አመት ሞላቸው ባለፉት 10 የፕሬዝዳንትነት የስልጣና አመቶቻቸው ወጥ ባህሪ የሚታይባቸው ናቸው ይሏቸዋል ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ታጋሽ በጣም የረጉና መጥነውና ለክተ የሚናገሩ አብራዋቸው ከመሰሩት ጋር የግንፍልተኝነትና የማናለበኝነት ጸባይ በፍጹም የማያሳዩ የሎችን ማድመጥ የሚወዱ አመዛዝ ነው ለመወሰን የሚችሉ ያደርጓቸዋል አይን አፋር ናቸው ይሏቸዋል ኳንስ በመሪዎች በሌሎችም ዘንድ ሊታይ ከሚገባው በላይ አይን አፋርነት ስለሚያጠቃቸው ፕሬዝዳንት ሊሆን አይችልም ብለዋቸው ነበር ፕሬዝዳንት ጆሴፍ በቴሌቪዥን ቀርበው መናገር አይወዱ ባለፉት የስልጣና አመቶቻቸው ቃለ መጠይቅ የሰጡበት ጊዜ ከአምስት ጊዜ አይበልጥም ተብሏል በሕገ መንግስቱ ለፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩ ጥጪዎች በቴሌቪዥን ክርክር ማድረግ እንደሚገባቸው ይደነግጋል ግን በሁለቱም ምርጫ ወቅቶች አንዳችም እየቀጠታ ክርክር ተደርጓ ያውቀም ቋሚዎች ይሄንን እንደ ጉድለት ቆጥረው የአይን አፋርነት ብቻ ሳይሆን የማሳመንና ጉዳዎችን የመተንተን አቅም የለውም ይያሉ ያሳጣቸዋል ደጋፊዎቻቸው ግን እንዲያለው ነቀፋ ፈጽሞ አይቀበሉትም ጆሴፍ ካቢላማ አይን አፋር አይደለም ይላሉ በእንግሊዝ የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አምባሳደር የሆኑት ካኪያ ካሪቦ ጆሴፍ ካቢላማ አይን አፋር አይደለም ግን ቁጥብ ነው ይሄም በስዋህሊ ባህል ከማደጉ የመነጨ ነው ይሉላቸዋል በአፍሪካ በጉርምስናቸው ስልጣን እንዳያዙት መሪዎች አንዱን በግልምጫ አንዱንም በርግጫ ያሉ በቴሌቪዥን መግለጫቸው ሳይቀር ያስጠነቀቁና የገላመጡ አለመታየታቸው ወይም እንደ ኮንጎዎች ልማድ ማውራት የማይታክታቸው አለመሆናቸው ያስከብራቸዋል እንጂ ሊያስነቅፋቸው አይገባም ባዮች ናቸው ደጋፊዎቻቸው ጆሴፍ ካቢላ ጋብቻቸውን የፈጸሙት ፕሬዝዳንት ከሆኑ በኋላ አምስት አመታት ያህል ዘግይተው ነው። መቸም እንኳን ሚሊዮኖች የሚቋሙትለትን የስልጣን በትር የተመረኮዘ ወጣት ይክርና ሀብታምም ከሆነ በጋብቻ ለመተሳሰር የሚመኘው ብዙ ነውና የወጣቱ መሪም ያለም አግባት ለብዙ ምኞትና ጉምጉምታ በር ከፍቷል። የመጀመሪያው የ1998 ምርጫ እየተቃረበ ባለበት ወቅት በሰኒወር ላይ የዚያን ግዜው የቤተ መንግስት ጉዳይ ሐላፊ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ የ5 አመት ፍቅረኛቸውን ጠቅልለው እንደሚያገቡ በመከናኛ ብዙሃን ተናገሩ። ሰርጋቸው ኪንሻሳ ውስጥ ለፕሬዝዳንትነት ክብራቸው በተገባ ድምቀት ተከበረ። ባለቤታቸው ኦሊቭ ሊምፔሲታ የካቶሊክ እምነት ተከታይ ሲሆኑ ጆሴፍ ደግሞ የእንግሊዝ ኢቫንጀሊካን እምነት ተከታይ ናቸው። ስለዚህ ሰርጋቸው በካቶሊክና በፕሮቴስታንት ሃይማኖት መሪዎች ቡራኬ ተከበረ። ሲያትም ወንድም ልጆች አከታተለ ወልደዋል ልጆቻቸው እንደርሳቸው ባባታቸው ግር ተተከተው ኮንጎን የመምራት እድል ያጋጥማቸው ወይም ያጋጥማቸው እንደሆነ ለጊዜው ማንም ሊያውቅ አይችልም እጅግ ለም በሆነች ሀገራቸው ላይ የሚኖሩትን ህዝቦቻቸውን ወደ ብልጽግና እንዲያመሩት ብዙዎች ይመኛሉ ነገር ግን አሁን ሀገሪቱን ከግር እስከ ራስዋ ያነቃት ሙስናና የርስበርስ ጦርነት ጨርሶ ካልተፈታ ጆሴፍ ካቢላም እንደ ሐላፊዎቹ መሪዎች ምኞታቸው ብቻ ለታሪክ መስገድ ይቀራል